ഹായ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഏജ് ഓഫ് വേൾഡ് വേർത്ത് ആണ് സോ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻ ടു എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു ആണ് വേൾഡ് വേർത്തിന്റെ കാലഘട്ടമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തെ പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയിട്രിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റൈറ്റിംഗ്സിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിന്റെ ഒരു റെക്കോർഡ് ആണ് ഏജ് ഓഫ് വേൾഡ് വർക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയോ എന്തൊക്കെ റിസൾട്ട് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിന്റെ എല്ലാം ഒരു അതിന്റെ എഫക്ട്സിന്റെ എല്ലാം ഒരു റെക്കോർഡ് ആണ് നമുക്ക് ഏജ് ഓഫ് വേൾഡ് വർക്ക് കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ എല്ലാ റേറ്റിംഗ്സിലും നമുക്ക് ഈ ഇതാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ ഈ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ റേറ്റിംഗ്സും നമുക്ക് പ്രകടമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്നായിരുന്നു ഏജ് ഓഫ് വേർത്ത് വേർത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റേറ്റിംഗ്സ് അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ അവസാനം ഇംഗ്ലണ്ടും ഫോർ ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്രാൻസും ഒരു ഓപ്പൺ വാർ നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് തമ്മിലും ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്രാൻസും തമ്മിലും ഒരു ഓപ്പൺ വാർ നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു ആൻഡ് അതിന്റെ റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്രഞ്ച് റിപ്പബ്ലിക് ഫ്രഞ്ച് റിപ്പബ്ലിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഒരു അവസാനം അതും ആൻഡ് ഓൾസോ ബേബർ ഡയനാസ്റ്റിയുടെ ഒരു റീസ്റ്റോറേഷനും ഇനി ഈ കുറെ റീസൺസിന്റെ ചില കാരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആൻഡ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തെ റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് വേൾഡ് വേർത്തും കോൾ റേജും ആൻഡ് ഈ ലോങ് വാർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയുടെ അവസാനം ഒരു ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്രാൻസും ഒരു ഓപ്പൺ വാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു ആ ഒരു ലോങ് വാർ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ലോങ് വാർ വളരെയധികം ഇഫക്ട്സ് ആ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കി മിസ്സറി ലോ വേജസ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഹെവി ടാക്സേഷൻ ഇതെല്ലാം കുറെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു ലോങ് വാറിന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആ സൊസൈറ്റിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസ് ആ കാലത്ത് ലിറ്ററേച്ചറിൽ എന്താണ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോഷ്യലായിട്ട് ജസ്റ്റിസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലീ അതായത് ഒരു ആവശ്യം ഈ ലിറ്ററേച്ചറും കൂടെ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് ഓൾസോ ആ ഒരു പോയട്രിയിലുള്ള ഒരു ന്യൂ ഇൻസ്പിറേഷൻ പോയട്രിയിലെ ഒരു ന്യൂ ഇൻസ്പിറേഷനും തുടക്കം കുറിക്കാൻ ഈ ഏജ് ഈ കാലഘട്ടമാണ് അതിന് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ആ ഒരു ലിറ്ററേച്ചറില് ആ ഒരു സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ലൈക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയട്രിയുടെ ആ ഒരു സബ്ജക്ട് പോയട്രിയുടെ മാത്രമല്ല ആ ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഒരു സബ്ജക്ട് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ വളരെ ചേഞ്ചസ് വരാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് ഓൾസോ അതിൽ കുറെ എക്സ്പെരിമെന്റേഷനും നടത്താൻ തുടങ്ങിയിരുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു നേച്ചർ റിട്ടേൺ ടു നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാന കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ നേച്ചറിന്റെ ഒരു ഫ്രഷ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഓൾസോ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ആംപ്ലിഫൈഡ് ഭയങ്കര ഗ്ലോറിഫൈഡ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സംഭവമായി മാറി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഫ്രഷ് അനാലിസിസ് ഓഫ് നേച്ചർ എല്ലാ ആ സമയത്തെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ റൈറ്റിംഗ്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ആൻഡ് ഈ ഏജ് ഓഫ് വേൾഡ് വേർത്തിനെ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ട്രൈംസ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ലിറ്ററേച്ചറിലെ റൊമാൻറ്റിക് ട്രൈംസ് എന്നാണ് ഏജ് ഓഫ് വേൾഡ് വേർത്തിനെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആൻഡ് പിന്നെ വേൾഡ് വേർത്തിന്റെ ലൈഫിനെ പറ്റി പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് കൊക്കമോത്തിലാണ് ജനിച്ചത് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിലാണ് ജനിച്ചത് ആൻഡ് ഓൾസോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏർലിയർ ഡേറ്റ് അതായത് ബോയ്ഹുഡ് ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ അദ്ദേഹം ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വില്ലേജിലെ ഷെപ്പേഴ്സിന്റെ കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദൈ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേംബ്രിഡ്ജിലാണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയില് അദ്ദേഹം ഈവനിങ് വോക്ക് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് സ്കെച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ബുക്ക് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു കോൾബ്രിഡ്ജ് ആ കോൾബ്രിഡ്ജിന്റെ കൂടെ
വേൾഡ് വാർത്തിനെ പോയിന്റ് ലോറേറ്റ് ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റ് ലോറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്ഥാന കവിതയായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ത്രീയില് ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ റവല്യൂഷണറി മൂവ്മെന്റ് ആ സമയത്ത് റവല്യൂഷണറി മൂവ്മെന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ദ പ്രൊഡ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ വർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി പ്രൊഡ്യൂഡ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി നെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പ്രൊഡ്യൂഡില് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു റവല്യൂഷണറി സൈഡ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് അവസാന അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേൾഡ് വോർ തിയറി പോയിട്ട് ആണ് ലിറിക്കൽ ബാലൻസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ തിയറി ഓഫ് പോയിട്ട് ആണ് ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ആ ലിറിക്കൽ ബാലൻസ് അതിനുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ആ ലിറിക്കൽ ബാലൻസിന്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ വേൾഡ് വോർ കോളറിജ് ഒന്നിച്ചാണ് ഈ ലിറിക്കൽ ബാലൻസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആ ലിറിക്കൽ ബാലൻസിന്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ പബ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പോയിട്ടിയുടെ ഹിസ്റ്ററി തന്നെ ഒരു ന്യൂ ചാപ്റ്റർ ആണ് തുടങ്ങി വെക്കുന്നത് ലൈക്ക് ഒരു പുതിയൊരു ഫീച്ചർ പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങി ഇംഗ്ലീഷ് ഹിസ്റ്ററി ഇംഗ്ലീഷ് പോയിട്രിയുടെ ഹിസ്റ്ററി തന്നെ ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഒരു വർക്ക് ആണ് ലിറിക്കൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്ക് ആൻഡ് അതിന്റെ അതിന്റെ മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ റൊമാൻറ്റിസം നാച്ചുറലിസത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഇതിൽ ഈ ലിറിക്കൽ ബാലൻസ് ഡീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെയിൻ ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ തീം ആൻഡ് അതായത് കോളറിജിന്റെ റൊമാൻറ്റിസം നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വർക്ക് ആണ് ദി ആൻസിൽ മാരിനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്ക് ആൻഡ് നാച്ചുറലിസം നാച്ചുറലിസം നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വർക്ക് ആണ് വേൾഡ് വേൾഡിന്റെ ബൂഡി ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്ക് ദ താൺ ദ ഇഡിയറ്റ് ബോയ് ആൻഡ് സമ്മതം പാണി സോച്ചു സോ റൊമാൻസിസം നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രകടമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കോളറിജിസിന്റെ ആൻസിൽ മാരിനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കിലും നാച്ചുറലിസം നമുക്ക് നന്നായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വേൾഡ് വേൾഡിന്റെ ബൂഡി ലേക്ക് the thorn the idiot boy in our work and also uh, wait to some uh, minor points so on and our natural some in the one of the concept we can put like to analyze that and balance the lyrical balance in the preface le uh editing in the end he says his aim to choose incidents and situations from common life in the selection language Uh, with coloring of imagination. So, our imagination, uh, imagination is not going to use it. Our common life in a, uh, common life in a incident and situation is not going to be expressed by the words for the lyrical balance and the preface is not going to be pointed out. So, our common life in a features are not going to be expressed by the preface. Like, our imagination is not going to be expressed by the preface and the preface is not going to be composed by the preface. and the whole background of his writing was was the simplification of life it was in harmony with the revolutionary spirit a revolutionary spirit ulkondu undana ulkondu undu our life in a to basic level very simplified idea of life in a form and adeyam adeyathinte writings in the whole background idea അദ്ദേഹമാണ് ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് നമുക്ക് 
and also ella avare ella touch on the writings ne ella touch on the writing full of direct observation was full of direct observation and there is a poetry uh, religious uh, profound religious feeling and not a love there is a poetry uh, with the, uh, they were filled with uh, religious feelings love uh, love i mean and knowledge and fertility fertility and love of knowledge on that so and uh, main at uh, where where the concept that like a big theme at where the religious feeling would be and then the teacher and the and the all of the intimations of immortality where the embodiment of the divine spirit so our divine spirit our religious feeling or or going to that they have made into works and it turn away or on the intimations of immortality and what are the works and also uh, words what the believe is in the nature nature is what is our universal soul uh, universal soul adhe pole than man and our soul in some way a connection and allengil idu rendu universal soul and soul of man in some way adinte edeyilla oru sambhavam aanu nature ennaan adeyam believe idirundayirunnathu and adey the limitations like adey the poetry the limitations like and so they have humor humor no illade aanu adeyam work edirundayirunnathu and passion passion humor and also dramatic power no illade dramatic features no illade aanu adeyam poetry edirundayirunnathu and adey the vera oru work aanu the excursion the excursion no vera oru work വളരെ മോറലൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോക്ക് ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ഡൾ ഫ്രൂസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ഹ്യൂമർ പാഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഡ്രാമാറ്റിക് പവർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഫുൾ ഓഫ് ഒരു മോറലൈസ്ഡ് മോറൽ ഫീലിംഗ്സ് ആണ് നമുക്ക് അതിന് അത് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വോക്ക് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓബിയസ് ദാറ്റ് ദിസ് പോയിട്രി ഫൈസ് ഓഫ് ദ ഫൈൻസ് പ്രഷേഴ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോയിട്രി സോ അതിനെ ദി എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിട്രി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പോയിട്രി എടുത്ത് തന്നെ ഫൈനസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രഷർ ആയിട്ട് ഫ്രഷർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വോക്ക് ആണ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വോക്ക് സോ ദാറ്റ് ഓൾ ബട്ട് വേർഡ്സ് ബട്ട് സോ നൗ വി കെൻ ലുക്ക് ഫോർ സാമുൽ ടേലർ കോൾബ്രിഡ്ജ് കോൾബ്രിഡ്ജ് വേർഡ്സ് ബോർഡിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ക്രൈസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആണ് ജനിച്ചത് ബാസ്റ്റൽ അവിടെ വോർ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ബാസ്റ്റൽ ബാസ്റ്റൽ തോറ്റുപോയി സോ ആ ബാസ്റ്റൽ തോറ്റ സമയത്ത് ക്രൈസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് and also adhenare verses la ellam ide revolution appreciate cheyittana adhen kodala kedikkilla adu adhen camera la aanu padichathu and also valare adhen kada undayirunnu adhen adhe pole thane health um bayangara poor aayirunnu adhen adondane jeevithathil mottham idrella idrella fight cheyittana adhen cheyichittana and adhen major was religious musings Uh, destiny of nations and all to the departing year idella adhayana main right la book aan and adhayam pinnida adhayana mind change avana cheyyanadu trans and all the work la adhayam adhayana mind change aayittana adhayam edikkunnathu and adhayana life ne pichi parayana parayanundengil adhayana life full of വാണ്ടറിങ്സ് ലൈക്ക് അതിനൊക്കെയായിരുന്നു വളരെയധികം പ്ലാനിങ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫെയിലിയേഴ്സ് ആണ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ആണ് അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പറഞ്ഞ ഓൾവേൺ ലൈഫ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാനാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹി വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ജീനിയസ് ബട്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വിൽ പവറോ വിൽ പവറോ എന്ന് അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഓപ്പിയത്തിന് അഡിക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഓപ്പിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രഗ് ആണ് സോ ഡ്രഗ് മീ ഫണ്ട് സോ ഓപ്പിയത്തിന് അഡിക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ആൻഡ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൈറ്റിങ്സ് കൂടുതൽ റൈറ്റിങ്സും അദ്ദേഹം ഓപ്പിയം പ്രശ്നമുണ്ടാണ് എഴുതി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ എഴുതി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് കോളറിജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് ലൈഫിന് ലൈഫിൽ അദ്ദേഹം വളരെയധികം ഗ്രേറ്റ് വർക്ക്സ് എഴുതണമെന്ന് വളരെ ആഗ്രഹമുള്ളവരായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അതൊന്നും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആൻഡ് ഓൾസോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്കിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക് തിയോളജി ഫിലോസഫി ലിറ്ററി ക്രിസ്റ്റിസം ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റേത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് കോളേജ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കോളേജിന്റെ പോയിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു വർക്ക് ആണ് പക്ഷെ എക്സലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദി എക്സ്ട്രീം എന്ന് വേണം പറയാൻ ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ പോയിന്റ് ഡിജക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾ ആൻഡ് വർക്ക് വിത്തൗട്ട് ഹോപ്പ് ഹാ പെർഫെക്റ്റിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ഡിജക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾ ആൻഡ് ഓൾസോ വർക്ക് വിത്തൗട്ട് ഹോപ്പ് ഇതെല്ലാം വളരെ ഫേവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ആണ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇൻഫെക്ടേഴ്സ
ineffectiveness which made up us last. So, our uh, ineffectiveness, so effective that they change to one year, that they have to do a tragedy, all that going to happen, that they have. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫും അങ്ങനെ മാറി തീരുന്നത് ഇതെല്ലാം പറയുന്നതില് ഒരു ചേഞ്ചസ് എല്ലാ കാരണമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോക്കാണ് ദ ആൻസൺ മാരനർ ദ ആൻസൺ മാരനർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബോക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഓസ് അതേപോലെ തന്നെ ക്രിസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബോക്കും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വാൾട്ടർ സ്കോട്ട് സോ വാൾട്ടർ സ്കോട്ടിനെ പറയാനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു റൊമാൻസിസത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ഇന്റർപ്രിറ്റർ ആയിരുന്നു ലൈക് ഒരു റൊമാൻസിസം കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത ഒരു റൈറ്റർ ആയിരുന്നു വാൾട്ടർ സ്കോട്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ആ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് പാസ്റ്റിന്റെ ആ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് പാസ്റ്റിന്റെ ഒരു റിവൈവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ അധികം തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ എഡിൻബർഗിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സ്കോട്ട് ജനിച്ചത് ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തെല്ലാം അദ്ദേഹം സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് ബോർഡൻ ബാറ്റൽസ് ബോർഡൻ ബാറ്റൽസ് ഒരു ആ ഒരു കഥ അദ്ദേഹത്തിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ത്രില്ല് ത്രില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു And also, in the past 13 years, he had a release in the past 13 years. That's why he had an ancient balance of his interests in the past 13 years. And he had a release in the past 13 years. And he had a low practice. He had a high practice in the past 13 years. He had a high practice in the past 13 years. He had a journey to the past 13 years. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഫ്യൂച്ചർ യൂസിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഫ്യൂച്ചറിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു കുറച്ച് സ്റ്റോറീസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മിച്ച സ്റ്റോറീസ് അദ്ദേഹം കളക്ട് ചെയ്തത് അവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു വെക്കേഷൻ ഹൈലാൻഡ്സിൽ ഒരു വെക്കേഷനിൽ പോയപ്പോഴായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ ഒരു സ്റ്റോറീസ് അദ്ദേഹം കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഒരു ടോറി ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആൻഡ് പക്ഷെ ആ ടോറി ആയിട്ടാണ് ജനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ റവല്യൂഷനോടും വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല And also, the German balance is not a lot of interest in that. And the German balance is that they have English total translated to that. And that is the main works under the Mistrelsy of the Scottish border. The Lady of the Lady, uh, La, the Lady of the Last Minstrel and Lay. And that is the main works under the main works. And also, that they have the romance of the Marmion, Lady of the Lake and Rockby. And that is the main works under the main works. And that is the main works under the main works. മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ക്വാളിറ്റി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ അദ്ദേഹം ഫുൾ ഓഫ് റൊമാൻറ്റിസം ആണ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹി ഹാസ് ഒരു തോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആലോചിച്ച് ഒരു ഇമാജിനേഷൻ കാണുന്നതല്ല അദ്ദേഹം റൈറ്റിങ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വേൾഡ് വോർത്തിന്റെ സമയത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന വേറെ റൈറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി വേറെ പോയിസിനെ പറ്റി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് വില്യം ലിസ് ബോൾസ് സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി കുറച്ചേ നമുക്ക് നോളേജ് ഉള്ളു അദ്ദേഹം <laughs> കോൺസെപ്റ്റ് മുന്നോട്ട് വന്നത് ഇദ്ദേഹം അത് ആദ്യത്തെ സോങ്സ് കൂടെ അതാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു തീം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് സാമുൽ റോബസ് സാമുൽ റോബസിനെ പറ്റി പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ബാങ്കർ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ ആസ് വെൽ ആസ് ഹി വാസ് എ പോയറ്റ് ആൻഡ് അദ്ദേഹം റവല്യൂഷനിലോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സാമുൽ റോബസ് റവല്യൂഷനിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു And his Pleasures of Memory. Pleasures of Memory is a book. He is an orthodox 
ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കപ്ലൻ ഫോമിലാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും <laughs> ായിട്ടുള്ള <laughs> <laughs> അദ്ദേഹത്തിന്റെ Uh, John, uh, John of Arc and Epic, War Tyler, War Tyler, and one of the drama, and also a number of minor points, and one of the major 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 points, and Joanne of Arc and one of the epic points, and one of the major 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 points. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയിന്റ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പേജസ് ഉള്ള ഒരു വോളിയം ഓഫ് ബുക്ക് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയിന്റ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളത് ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഹോളി ട്രീ ആൻഡ് ദ സ്കോളർ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ബുക്സ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ലിറിക്സ് ആൻഡ് ഓസ് എ വിഷൻ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു യോളജി ആണ് ജോൺസൺ ഫീനെ പറ്റിയുള്ള യോളജി ആണ് ഓ വിഷൻ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബുക്ക് And uh, there are many other uh, famous points on uh, Madoff, Talaba the Destroyer, Roderick and the Curse of Kehama and one of the works are there are other famous works on. So next to like this, Walter Savage Lander. They have a lot of life work throughout the time, they have poetry edited, but they have a lot of popular ideas. So if you have a minor writer, they have a lot of poetry edited, but they have a lot of popular ideas. and also on the greek origin of the classical writing and they have adopted it and learned and he also lived in the past without learning from experience so ipo nadandondirikkana like in future la endana use aan pattunnathu adhu onnu adhayam experience nu adhayam padikkade adhayam a past la the jeevichu onnu adhayam writing cheyittunnathu so adu kondu thane adhayam popular avadhu poyadu and adhayathile famous aayulla works are the gebber and helenics nu varana rendu works aanu adhayathile famous aayulla works aanu So next writer is Thomas Gamble. So the, Thomas Gamble is going to be talking about the earlier books. That is an article that is going to be talking about the existing tradition that is going to be talking about. അദ്ദേഹം <laughs> uh hohenlinden and, and the battle of the baltic and varna ee moonu works adana adeyathinte aaru best thing aayit like a language la best language consider cheyanu nokkanundengil adeyathinte best writing side consider cheyan pattuna works aayidu so next writer is thomas more so thomas more ande main idle uh, main writer of work aanu lala rook ennu varna oru work adu oru oriental tale aanu ജനറൽ റീഡർക്ക് കോമൺ പബ്ലിക് ജനറൽ റീഡർക്ക് 
ഐറിഷ് മെലഡീസ് ആയിരുന്നു ലൈക് അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ടും ഐറിഷ് മെലഡീസ് ആണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ യങ് ഓഫ് ആയിസ് അതായത് ആ അപ്പൊ തുടങ്ങി വന്നിരുന്ന ആ സമയത്ത് അത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ കാലഘട്ടമായിരുന്നു സോ അത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ അവസാനിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു സോ ആ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു റവല്യൂഷണറി മൂവ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലാതെ ആയിട്ടില്ല അപ്പോഴും അവിടെ ഒരു റവല്യൂഷണറി മൂവ്മെന്റ് നിലനിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഓസ് ആ ഒരു റവല്യൂഷണറി മൂവ്മെന്റ് തന്നെ ആ ഇംഗ്ലീഷ് പോയിറ്റ്സിന് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ അവിടുത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് പോയിറ്റ്സിനെ who were born into the later revolutionary age av aur later ad kaayinda revolutionary age kaayinda french revolution kaayinda vandirna poets ne ee or revolutionary movement ennu parayna oru condition avade undayirna aa oru condition influence cheyidittundayirunnu and also our era of revolution aa oru aa oru group of young poets ennu namu kanasirukku aa revolutionary movement kaayinda cheyisa poets aa kaayinda vandirna poets aanu നമ്മളെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് യങ് ഓഫ് പോയിസ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് സോ ആ ഒരു യങ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോയിസ് ആ ഒരു എയർ ഓഫ് റവല്യൂഷൻ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ ഒരു യങ് ഓഫ് പോയിസ് വരുന്ന റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് ബയർ ചെല്ലി ആൻഡ് സ്കീപ്സ് സോ ഇവിടെ ഓരോ റൈറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ജോർജ് ഗോൾഡൻ ലോർഡ് ബയർ സോ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫുൾ നെയിം നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ട് ലോർഡ് ബയർ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ബയറിനാണ് ഈ യങ് ഓഫ് പോയിസിലെ ഏറ്റവും മൂത്ത വ്യക്തി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു റബലിയൻ ആ ഒരു റബലിയൻ സ്പിരിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര കോംപ്രഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ആ ഒരു റബലിയുടെ റബലിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പിരിച്ച് ഇതെല്ലാം കോംപ്രഹെൻസീവ് പാഷനേറ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ റവല്യൂഷൻ സ്പിരിച്വൽ റവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റില് ആണ് അദ്ദേഹം സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആൻഡ് ആ ഒരു ഭയങ്കര ഇറിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടാലൻസ് സോ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ഹൗസ് ഓഫ് ഐഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബുക്ക് അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തു പക്ഷെ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു എഡിൻബർഗ് റിവ്യൂ എഡിൻബർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാഗസിന്റെ ആ ഒരു റിവ്യൂ ഹൗസ് ഓഫ് ഐഡൻ ഐഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഈ റിപ്ലൈ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ക്രിറ്റിസിസത്തിനെ അദ്ദേഹം റിപ്ലൈ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെറ്റേഴ്സിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം അത് റിപ്ലൈ ചെയ്തത് ഇംഗ്ലീഷ് ബാസ് ആൻഡ് സ്കോട്ട് റിവ്യൂവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് സെറ്റയർ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇതിൽ കൂടെയാണ് ഈ വോക്കിൽ കൂടെയാണ് ആ ഒരു എഡിബ് റിവ്യൂനെ ഇദ്ദേഹം അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം റിപ്ലൈ ചെയ്തത് ആൻഡ് ഒരു ടൂറിന് ശേഷം അദ്ദേഹം രണ്ട് ക്യാൻറ്റോസ് ചൈൽഡ് ഹാറോഡിന് പിന്തുടരം ചൈൽഡ് ഹാറോസ് പിന്തുടരം വെച്ചത് രണ്ട് ക്യാൻറ്റോസ് അദ്ദേഹം ഒരു ടൂറിന് ശേഷം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള റൊമാൻസ് ആണ് റൊമാൻസ് ഇൻ വേഴ്സ് ഫോം ആണ് ദ ഗയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബോക്ക് ദ ബ്രൈഡ് ഓഫ് അവേഡേഴ്സ് ദ സേജ് ഓഫ് ഫോറിൻ ആൻഡ് ദി കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബോക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൊമാൻസ് ഇൻ വേഴ്സ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റൊമാൻസ് ഇൻ വേഴ്സ് അദ്ദേഹം എക്സൈൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് കോൺസിനൊക്കെ അദ്ദേഹം എക്സൈൽ ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ എക്സൈൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം മാൻസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബോക്ക് എഴുതിയത് ആൻഡ് ഓൾസോ ചൈൽഡ് ഹാറോഡിന്റെ പിൽഗ്രിമേജിന്റെ രണ്ട് ക്യാൻറ്റോസ് അദ്ദേഹം ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് മൂന്നും നാലും ക്യാൻറ്റോസ് അദ്ദേഹം ആ എക്സൈൽ ഉണ്ടായ സമയത്താണ് എഴുതിയത് ചൈൽഡ് ഹാറോഡിന്റെ പിൽഗ്രിമേജിന്റെ ആ മൂന്നും നാലും ക്യാൻറ്റോസസ് അദ്ദേഹം എക്സൈൽ ഉണ്ടായ സമയത്താണ് എഴുതിയത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡോൺ ജുവൻ ഡോൺ ജുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അൺഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോക്കും അദ്ദേഹം എക്സൈൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ആൻഡ് അവസാനം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയിന്റ് ഭയങ്കര മടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ആൻഡ് ഓൾസോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്രീഡത്തിന് ഗ്രീസിന്റെ ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്
ഈ ഒരു മോഡൽ വേൾഡ് ഭയങ്കര കൂടുതൽ ഭയങ്കര ഹാർഡ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ അതിനൊരു എസ്കേപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു ഇമാജിനേറ്റീവ് എസ്കേപ്പ് ആയിട്ട് ലൈക്ക് പാസ്റ്റിലോട്ടുള്ള ഒരു ഇമാജിനേറ്റീവ് എസ് എസ്കേപ്പ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം അത് ലൈക്ക് ആ ഒരു ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിൽ കൂടെ അദ്ദേഹം അതിന്റെ ഒരു ഇമാജ് പാസ്റ്റിലോട്ടുള്ള ഒരു ഇമാജിനേറ്റീവ് എസ്കേപ്പ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലെ എൻജിനീയർ ലാമിയ ഹൈപ്പർ ഇസബെല്ല ആൻഡ് ലാബെല്ല ഡേം സാൻസ് മേഴ്സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വേർസിലെല്ലാം ആ ഒരു ഒരു ഇമാജിനേറ്റീവ് എസ്കേപ്പ് ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിലോട്ട് ഉള്ള ആ ഒരു ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിലോട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇമാജിനേറ്റീവ് എസ്കേപ്പ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു മോഡേൺ വേൾഡിനെ കണ്ടത് അതിന് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വേർസിലെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം വളരെ നേരത്തെ തന്നെ മരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വേഗം തന്നെ വളർന്നു വന്നിരുന്നു സോ അദ്ദേഹം മരിക്കുന്ന സമയത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീനിയസ് ലൈക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓസ്റ്റു ഓട്ടം നൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓൺ ഓൺ ബീച്ച് നേർണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് വേർസിലും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ ആ ഒരു റവല്യൂഷൻ എന്തോസിയാസം ആൻഡ് ഓൾസോ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ ഇമ്പേഴ്സ് എല്ലാം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയിട്ടിൽ കൂടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ആ ഒരു കണ്ടംപററി ലൈഫ് എന്ന് അദ്ദേഹം വിട്ടുമാറിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ഒരു കണ്ടംപററി ലൈഫിൽ നിന്ന് വിട്ടു മാറി ഒരു പാസ്റ്റിലോട്ട് പോയി ആൻഡ് ഓൾസോ ആൻഡ് ഓൾസോ ബ്യൂട്ടിയിൽ ലൈക്ക് എന്ത് എന്ത് ബ്യൂട്ടി ആയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് എന്ത് തോന്നിയാലും സോ അതിനെല്ലാം അദ്ദേഹം സ്വയം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയിട്രി കൂടുതലായിട്ടും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നീട് വന്ന ജനറേഷനിലെ റൈറ്റേഴ്സിനെ എല്ലാം ഇദ്ദേഹം വളരെ അധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഒരു ലേറ്റ് റവല്യൂഷണറി ഏജിലെ അത് പോയിസ് ആരൊക്കെയാണ് നോക്കാം സോ ആ ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് ജെയിംസ് ഹെൻറി ലേഹണ്ട ജെയിംസ് ഹെൻറി ലേഹണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന് ഷെമിയും കീസും ആയിട്ട് വളരെ അധികം ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേമസ് ബോർഡാണ് റിവിനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബോർഡ് സോ നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ടോം ഹൂഡ് ടോം ഹൂഡാണ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന വേറൊരു മേജർ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനും എന്താണ് വളരെ പുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പോവേർട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലോണം തന്നെ ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ഇതിനെതിരെല്ലാം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്ത കാലം മൊത്തം ജീവിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം കുറെ ബാലൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ലിറിക്സ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ലിറിക്സിലെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദ ഡ്രീം ഓഫ് യൂജ്വൽ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോക്ക് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ബ്രൈഡ് ഓഫ് സൈസ് ഫെയറിനെസ് സൈലൻസ് ആൻഡ് ദ ഹോട്ടൽ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബോക്സ് എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലിറിക്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ വേറെ കുറെ പോയിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം എന്താണ് ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ആ ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്പിരിറ്റിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത റൈറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇവരെല്ലാം സോ വേറെ കുറെ റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് മാക്കോ ത്രേ റിച്ചർഡ് ഹാരിസ് ബ്രണം തോമസ് ലവൽ ബെഡോസ് ഹെമൻസ് ലെറ്റിറ്റി എൽബർത്ത് അല്ലാണ്ട് ആൻഡ് ജോൺ ഫ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോക്സ് ഇതെല്ലാം മൈനർ റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് ആ സമയത്തിനായിരുന്നു മൈനർ റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് സോ ആ സമയത്ത് വേൾഡ് സ്പോർട്സിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പോയിട്ടിനെ പറ്റി നമ്മൾ എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രോസ് വേൾഡ് സ്പോർട്സിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രോസിനെ പറ്റി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം സോ ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മോഡേൺ റിവ്യൂ മാഗസിനും എല്ലാം ആ ഒരു ലിറ്ററ ആ കാലഘട്ടത്തെ ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീച്ചർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തെ മോഡേൺ റിവ്യൂ മാഗസിൻസ് എല്ലാം സോ എയ്റ്റീൻ ട്വന്റിയില് ജെഫ്രെ ജെഫ്രെ ആണ് എഡിൻബോർഗ് റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ 
and where the periodical and phrases in the periodical other 1830 lana established and also ee kalagadathathe ella major writers ella writers um adhe avarella ee maxis ku vendi contribute cheyittundayirunno and or essay writing ennu parayunnathu essay writing ne encourage cheyina oru kalagadathayirunno and also aaru criticism dinne fresh field ennu parayunnathu encourage cheyidirunna essay writing ne encourage cheyidirunna oru kalagadathayirunno so adonaana ee kore magazines ku review writings ella ഒരു ലിറ്ററേച്ചറിലെ ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീച്ചർ ആയിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയത് ആൻഡ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ റൈറ്റേഴ്സ് അതായത് ഈ എസ് എ റൈറ്റിംഗ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ദ എലിബോഗ് മാൻ ദ ലണ്ടൻ മാൻ ആൻഡ് ഓൾസോ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ രണ്ടിലും കാണാത്ത വ്യക്തികൾ ദ എലിബോഗ് മാനിലും ലണ്ടൻ മാനിലും കാണാത്ത സോറി കം അണ്ടർ ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലും വരുന്ന വ്യക്തികൾ വരുന്ന രണ്ടിലും കൂടി വരുന്ന വ്യക്തികൾ ഏതാണ് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് എഡിൻബർഗ് മാനിനെ പറ്റി പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിസ് ജെഫ്രേ ഫ്രാൻസിസ് ജെഫ്രേ എഡിൻബർഗിന് വേണ്ടിട്ട് കുറെ ആർട്ടിക്കൾസ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരുന്നു ലൈക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ വലിയൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ വലിയൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റർ ആയിരുന്നു ഫ്രാൻസിസ് ജെഫ്രേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് ആസ്ട്രോട്ടിക് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ബൈഹസ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഡ്മൈറേഴ്സ് ആസ്ട്രോട്ടിക് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിക്ടിംസ് അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് ജഡ്ജ് എഫ്രേ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടിക്ക് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോക്സ് അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൈറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം ഭയങ്കര ബ്രൂട്ടൽ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഭയങ്കര ബ്രൂട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ബോക്സ് ആയിരുന്നു ഫ്രാൻസിസ് ജെഫ്രേ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സബ്ജക്റ്റിനല്ല ബട്ട് ഫോമിലും സ്റ്റൈലും ആണ് അദ്ദേഹം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സബ്ജക്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ അദ്ദേഹം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫോമിലും സ്റ്റൈലും ആണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് So next സിഡ്നി സ്മിത്ത് സ്മിത്ത് സിഡ്നി സ്മിത്ത് സ്മിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോജി മാൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ലിറ്ററേച്ചറിൽ വിറ്റ് വിറ്റുകൾ അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് അദ്ദേഹം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം എഡിൻബർഗിലോട്ട് അറുപത്തി അഞ്ച് ആർട്ടിക്കൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഭയങ്കര ഡെഡ് അബ്യൂസസും ആൻഡ് ഓൾസോ മറന്നു പോവാൻ മറന്നു പോയ തരത്തിലുള്ള കോൺട്രോവേഴ്സീസും എല്ലാം ആണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൈറ്റിംഗ്സ് കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് റൈഡർ ജോൺ വിൽസൺ ജോൺ വിൽസൺ ഒരു ബ്ലാക്ക് വുഡ്സ് മാൻ ആയിരുന്നു ലൈക്ക് ബ്ലാക്ക് വുഡ്സ് മാഗസിനിലാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം എഴുതി കുറെ എനോമസ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോറീസ് പോയിന്റ് മാഗസിൻ ആർട്ടിക്കൾസ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കൾസ് ഓൺ ഓൾ സോർട്ട്സ് ഓഫ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും അദ്ദേഹം ആർട്ടിക്കൾസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാഗസിൻ ആർട്ടിക്കൾസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഷോ സ്റ്റോറീസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ മാഗസിനിലോട്ട് സെവൻറ്റി ആർട്ടിക്കൾസ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിക്കൾസ് ഡയലോഗ്സിന്റെ ഫോമിലും റെക്ലസ് ഹ്യൂമറിന്റെ ഫോമിലും ക്രിറ്റിസിസം ലിറ്ററേച്ചറിന്റെയും പൊളിറ്റിക്സിന്റെയും ക്രിറ്റിസിസത്തിന്റെ ഫോമിലും അദ്ദേഹം സെവൻറ്റി ആർട്ടിക്കൾസ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് തോമസ് ഡി ക്വിൻസി തോമസ് ഡി ക്വിൻസി ഒരു ഒരു മാഗസിന മാഗസിനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ പതിനേഴ് വോളിയംസിൽ അദ്ദേഹം വേറെ സബ്ജക്ട്സിൽ അദ്ദേഹം മെസ്സേജ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക്സിന്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അബ്യൂസും ഒബ്സർവേറ്റി പെരൻട്രി എല്ലാം ലൈക് ഒബ്സർവേറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര വൾഗറായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം കുറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റിട്ടോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ റൊമാൻറ്റിക് ഫോസ് ആണ് അദ്ദേഹം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ആണ് കൺഫെഷൻസ് ഓഫ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗം ഈച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ 
ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞത് സോഫിയൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വിത്ത് സം ടൈംസ് വാസ് ഹാവിങ് ഡേറ്റ് ഈസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെർക്കാസ് ലൈക്ക് അദ്ദേഹം അത് കളിയാക്കി പറയുന്നത് ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര ഡെഡ്ലി ആയിട്ട് ഈസക്ട് ഇന്റർനാണ് പറയുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സോഫിയൻ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ലണ്ടൻ മാൻ സോ ലണ്ടൻ മാൻ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന മേജർ റൈറ്ററാണ് ചാൾസ് ലാംബ് സോ ചാൾസ് ലാംബ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റേഴ്സിലെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു ചാൾസ് ലാംബ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് ആണ് എസ്സേസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ലൈക്ക് ഡിസ്ലൈക്സ് ലൈക്സ് ഡിസ്ലൈക്സ് മീൻസ് പ്രജിഡൈസസ് ലെവൻസൻസ് ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം സ്വയം ഒരു എഴുത്തുകാരായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മെസ്സേജ് ഓഫ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ഹ്യൂമറും ഹാപ്പേഴ്സ് ലൈക്ക് കോമഡി ട്രാജഡിയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതുന്നതിൽ ഒരു മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ചാൾസ് ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സൈഡ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മോസ് സ്ട്രോങ് ഇതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആ ഡ്രൊമാൻസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അദ്ദേഹം അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്ന പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ അത് ക്രിയേറ്റിവ് ഏജിലെ ഏർലി ലിറ്ററേച്ചറിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സിമ്പത്തി ഇല്ലായിരുന്നു സോ അത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൈറ്റിങ്സിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു സിമ്പത്തി ആ ഒരു ക്രിയേറ്റിവ് ഏജിലെ ആ ഒരു സിമ്പത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അത് ഉൾക്കൊള്ളുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ജോൺ ഗുഡ്വിൻ കേസ് ഫ്രോം ഷേക്സ്പിയർ സ്പെസ്മെന്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡൊമാറ്റിക് പോയിന്റ് ഹൂ റോട്ട് അബൌട്ട് ദ ടൈം ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ ഈ വോർസ് എല്ലാം അദ്ദേഹം ആ ഒരു സിമ്പത്തി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വില്യം ഹാസിൽജ് ആണ് വില്യം ഹാസിൽജ് ലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു റൈറ്റർ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഒരു ആ കാലഘട്ടത്തെ ഒരു വളരെ തിരക്കേറിയ ഒരു ക്രിറ്റിക് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോളോ ചെയ്തത് കത്തോളിസിറ്റി കത്തോളിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ലൈക്ക് ആ ഒരു കത്തോളിക് ഫീലിംഗ്സ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൈറ്റിങ്സിലെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ ഒരു റൊമാന്റിക് സ്കൂളിൽ അഗസ്റ്റൻ ഏജിന് കോട്ടൺ തട്ടാത്ത രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു റൊമാന്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൈറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേമസ് വേൾഡ്സ് ആണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർസ് പ്ലേസ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് പോയിസ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് കോമിക് റൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റൊമാന്റിക് ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് ദി ഏജ് ഓഫ് ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വേൾഡ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ ക്രിട്ടിക്സ് ക്രിട്ടിക്കൽ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് വേൾഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്രിട്ടിക്സ് ക്രിട്ടിക്കൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിന് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻസൈറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ സിൻസിയാരിറ്റി എല്ലാം കാരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രിട്ടിക്സ് ക്രിട്ടിക്കൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റർ ലേ ഹണ്ട് ലേ ഹണ്ട് ലേ ഹണ്ട് കുറെ അദ്ദേഹം ഒരു പോയിസ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ അദ്ദേഹം കുറെ പീരിയോഡിക്കൽസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഓട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ഉപോത്തി ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ആൻഡ് ഈ സമയത്തിനാണ് വേറെ പ്രോസ് റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് വില്യം ഹോബറ്റ് അദ്ദേഹം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ആൻഡ് റൂറൽ സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബോക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് സൗത്ത് ഏ ഹു റൈഡ് ലൈഫ് ഓഫ് നേഴ്സ് ലൈഫ് ഓഫ് നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബോക്ക് ആണ് സൗത്ത് ഏ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോവൽസിനെ പറ്റി പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ വാൾട്ടർ സ്കോട്ട് സോ വാൾട്ടർ സ്കോട്ടിനെ പറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എഡിബേർഗിലാണ് ജനിച്ചത് ആൻഡ് ഒരു റൊമാൻസ് ഇൻ വേഴ്സ് ഒരു റൊമാൻസ് ഇൻ വേഴ്സ് എന്ന ഫോമിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മാറിയ ഒരു ഫിക്ഷൻ ഒരു നോവൽ ഫോമിലോട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നീട് മാറിയായിരുന്നു ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടീനിൽ അദ്ദേഹം വേവാളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നോവൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അത് ഒരു അതിൽ അതിന്റെ മെയിൻ ഫീച്ചർ